找了一天，整条街这么看下来，很多家都有杏树，就是没有一家有池塘的。就剩隔壁这家了，街上的人都不知它的主人是谁，也没见有人来住过。但是这么大个院子，应该有池塘吧？哦，小姐，你是想说，哎，居里，帮我搬个梯子来。哦，好。哎，小姐，尿梯子干嘛呀？我要过去看看，快去。啊，那小姐，你等我一下，等我一下。嗯，应该是有池塘的人家。来了，小姐，小姐，小姐，嗯。这样就安全了，傻丫头，我这是去拜访邻居，又不是闯龙潭虎穴，至于吗？以防万一，谁知道里头是不是藏着只大老虎呢？真有大老虎的话，你点个痣就管用了，这大老虎吃人还看皮相呢。嗯，快去帮我搬梯子。嗯，快去。后脑勺怎么长得这么熟悉啊？直木，给我披上披风。直木，哦，此人是定王殿下。直木，把披风拿来。跑吧！不行不行，他要是转头看怎么办？只是好奇，看隔壁没人，想过来看看，没想到，居然是王爷的宅子。王爷，您披风掉了，我给您捡起来。居然这么巧，这兴许，兴许是缘分。穆卓华。你的脚步出卖了你，王爷，下官并非有意隐瞒。王爷，您，您仁慈心善，就饶了下官吧。下官再也不敢了，再也不敢了。嗯？怎么办？王爷要干什么呀？我哪知道他凑巧就在这里呢？我还没想好如何选择，怎么又自投罗网了呀？随本王来。啊！杏树、池塘、外祖的宅子就是这儿。照你的意思是，你就住在这隔壁？下官也觉得这这件事巧得很。
是巧得很啊！你一个翰林院的编修，翰林院离朱雀街还远得很，你为何选择住在这儿呢？啊，王爷，那是因为朱雀街的房租便宜。王爷，像您这样尊贵之人，哪里会知道？我们这样漂泊之人的不易呢。浮云寺那天，本王刚给了你五百两，这么快就用完了。完了完了，看来装穷过不去了，只能另想办法。王爷，下官，下官是因为爱慕王爷。偏偏王爷又不理人，这才偷偷跟了来，就是为了能一解相思之情。住在隔壁也是为了能近水楼台先得月，想着可以时时见上王爷一面。王爷，那日回城的路上，下官不是突感风寒吗？王爷这一路上都是亲自悉心照料，从未有人对下官如此之好，所以下官便对您动了情。但是下官自知身份低微，不敢高攀。所以就想着，只要能默默的守在王爷身边就好。下官如今只凭着后脑勺，就能认出您了，这可见对王爷您是情深见笃。看不出来，你倒还是一个情种。王爷，为了您，做什么都值得。而且下官之所以如此胆大，那也是王爷您勾引下官在先。本王何时勾引过你啊？王爷，你要是不喜欢下官，为何那一路上会亲自照顾？您的身份如此尊贵，为何不假以他人之手？一个男子对一个女子如此体贴周到。那必然是心存喜爱。哦哦，还有，下官赢得的这牡丹花，王爷，您要什么名花没有？因为花赠有情人。王爷，要不是心里喜爱下官，为什么非要把下官的花给要走呢？那你为什么不说，本王送你的玉佩，还成了定情信物了？王爷，您这是承认，承认你喜欢下官了吗？你既然说钟情于我，那之前你不知道该选哪条路，现在该有答案了吧？王爷，这是两码事儿，两码事儿。王爷这般盯着我，不会是看出我在撒谎了吧？嗯、别动手啊！我是真的没有想好。这是什么？哦，王爷，这一个姑娘家出门在外不容易，想遮掩一下。啊，这个叫克克夫志。王爷，您现在不生气了吧？本王若是生气了，你当如何？
还生气的话，那那下官就再想想办法，哄哄您。好吧，本王不怪罪你了。多谢王爷恩典。地上凉，快起来吧。是。那就不打扰王爷休息了，下官先走了。他刚才说爱慕您，肯定是在湖州。前两日，他给整条朱雀街和朱雀后街都送了礼，尤其是朱雀后街，基本上每一户他都上门拜访。他这个人，无地不起早，若是没有图谋，不会这么殷勤。他这样挨家挨户拜访，是在找什么呢？你觉得他是在找什么？从他之前的行踪可以知道。他并不知晓他母亲的真实身份，他也跟您说过，一心想让他母亲魂归故里。难道他的外祖父是傅盛如？傅盛如的独女，当年的确是被没入了贱籍。这倒与他口中所形容他母亲的经历对得上。若不是母妃难产而死，给了幕后之人可乘之机，他母亲也不至于沦落风尘，他或许能过得更好些。王爷，这木卓花满口胡言，就算他与幕后之人没有关系，肯定也没安什么好心。您为何不公开他的身份？刚好可以引蛇出洞。大丈夫行事，自当磊落。属下知错。那傅盛如的事，要告诉他吗？告诉他的话，也不一定是件好事。今日之后，他应该也不敢再轻举妄动只见，你说，世人为何喜欢？因为美，因为生动。嗯、生动向上，永远向阳。这是我这种一直于死水浮沉。形同朽木的人，十分向往的。这，啊，这，哎呀，小姐，稍微忍着点哈。嗯。对了，小姐，你夜闯定王宅邸，他没生气吗？生气倒是没有，但我觉得，他肯定不相信我编的理由。那你编的什么理由啊？我说，我说我爱慕他。啊，小姐，你还调戏定王殿下？这怎么能叫调戏呢？这分明是保命。万一定王殿下说我图谋不轨，深夜窥探，一刀把我砍了怎么办？小姐，你别吓我。嗯，没事没事。所以你家小姐我啊，机智，我就说，我爱慕他，让他无处发作。哦，那就行。对了，小姐，那那个隔壁到底是不是三姨娘？曲丽，咱们要想好好活着，这件事情一定要埋在肚子里。定王殿下，他不想我牵扯到这些事情里面啊、嗯，千万别忘了。嗯，对，我就是咬死了，我爱慕他，就是爱慕